En nuestra reciente entrega, Curso de Inglés, Verbos en Pasado, Presente y Futuro, vamos a equiparte con las herramientas necesarias para dominar los tiempos verbales en inglés, competencia esencial para la comunicación efectiva en cualquier situación. Aprenderás el vocabulario esencial y las construcciones verbales para expresarte sobre acciones pasadas, presentes y futuras de manera clara y confiada. Asegúrate de suscribirte y dar me gusta para tener acceso a una amplia selección de recursos gratuitos diseñados específicamente para apoyar tu educación en inglés. I accidentally eavesdropped on their conversation. Accidentalmente escuché su conversación. I accidentally eavesdropped on their conversation. Accidentalmente escuché su conversación. I accidentally eavesdropped on their conversation. He often eavesdrops on the neighbors. A menudo escucha a los vecinos. He often eavesdrops on the neighbors. A menudo escucha a los vecinos. He often eavesdrops on the neighbors. You will eavesdrop to gather information. Escucharás para recopilar información. You will eavesdrop to gather information. Escucharás para recopilar información. You will eavesdrop to gather information. They fostered a child last year. Ellos acogieron a un niño el año pasado. They fostered a child last year. Ellos acogieron a un niño el año pasado. They fostered a child last year. She fosters creativity in her classroom. Ella fomenta la creatividad en su clase. She fosters creativity in her classroom. Ella fomenta la creatividad en su clase. She fosters creativity in her classroom. We will foster new relationships on the trip. Fomentaremos nuevas relaciones en el viaje. We will foster new relationships on the trip. Fomentaremos nuevas relaciones en el viaje. We will foster new relationships on the trip. He grumbled about the work conditions. Él se quejó de las condiciones de trabajo. He grumbled about the work conditions. Él se quejó de las condiciones de trabajo. He grumbled about the work conditions. She grumbles whenever she's unhappy. Ella se queja siempre que está infeliz. She grumbles whenever she's unhappy. Ella se queja siempre que está infeliz. She grumbles whenever she's unhappy. There will be grumbling about the changes. Habrá quejas sobre los cambios. There will be grumbling about the changes. Habrá quejas sobre los cambios. There will be grumbling about the changes. Bears hibernate during the winter. Los osos hibernan durante el invierno. Bears hibernate during the winter. Los osos hibernan durante el invierno. Bears hibernate during the winter. The computer hibernates after inactivity. La computadora hiberna después de inactividad. The computer hibernates after inactivity. La computadora hiberna después de inactividad. The computer hibernates after inactivity. The garden will seem to hibernate until spring. El jardín parecerá hibernar hasta la primavera. The garden will seem to hibernate until spring. El jardín parecerá hibernar hasta la primavera. The garden will seem to hibernate until spring. She immersed herself in the culture. Ella se sumergió en la cultura. She immersed herself in the culture. Ella se sumergió en la cultura. She immersed herself in the culture. He immerses the cloth in dye. Él sumerge la tela en tinte. He immerses the cloth in dye. 
Él sumerge la tela en tinte. He immerses the cloth in dye. They will immerse themselves in the project. Se sumergirán en el proyecto. They will immerse themselves in the project. Se sumergirán en el proyecto. They will immerse themselves in the project. He juggled three balls at once. Él hizo malabares con tres pelotas a la vez. He juggled three balls at once. Él hizo malabares con tres pelotas a la vez. He juggled three balls at once. She juggles her responsibilities well. Ella equilibra bien sus responsabilidades. She juggles her responsibilities well. Ella equilibra bien sus responsabilidades. She juggles her responsibilities well. I will juggle the appointments tomorrow. Haré malabares con las citas mañana. I will juggle the appointments tomorrow. Haré malabares con las citas mañana. I will juggle the appointments tomorrow. They kindled a fire to keep warm. Encendieron un fuego para mantenerse calientes. They kindled a fire to keep warm. Encendieron un fuego para mantenerse calientes. They kindled a fire to keep warm. He kindles hope in his followers. Él enciende la esperanza en sus seguidores. He kindles hope in his followers. Él enciende la esperanza en sus seguidores. He kindles hope in his followers. The event will kindle interest in the cause. El evento despertará interés en la causa. The event will kindle interest in the cause. El evento despertará interés en la causa. The event will kindle interest in the cause. The door latched shut behind me. La puerta se cerró con pestillo detrás de mí. The door latched shut behind me. La puerta se cerró con pestillo detrás de mí. The door latched shut behind me. He latches the gate every night. Él cierra la puerta con pestillo todas las noches. He latches the gate every night. Él cierra la puerta con pestillo todas las noches. He latches the gate every night. You will latch on to the idea once you hear it. Te aferrarás a la idea una vez que la escuches. You will latch on to the idea once you hear it. Te aferrarás a la idea una vez que la escuches. You will latch on to the idea once you hear it. The river meandered through the valley. El río serpentea por el valle. The river meandered through the valley. El río serpentea por el valle. The river meandered through the valley. He meanders through the museum. El deambula por el museo. He meanders through the museum. El deambula por el museo. He meanders through the museum. The conversation will meander without a focus. La conversación divagará sin un enfoque. The conversation will meander without a focus. La conversación divagará sin un enfoque. The conversation will meander without a focus. The mouse nibbled the cheese. El ratón roía el queso. The mouse nibbled the cheese. El ratón roía el queso. The mouse nibbled the cheese. She nibbles on snacks throughout the day. Ella pica snacks durante el día. She nibbles on snacks throughout the day. 
Ella pica snacks durante el día. She nibbles on snacks throughout the day. The fish will nibble at the bait cautiously. El pez picoteará el cebo con cautela. The fish will nibble at the bait cautiously. El pez picoteará el cebo con cautela. The fish will nibble at the bait cautiously. The fan oscillated back and forth. El ventilador oscilaba de un lado a otro. The fan oscillated back and forth. El ventilador oscilaba de un lado a otro. The fan oscillated back and forth. Public opinion oscillates over time. La opinión pública oscila con el tiempo. Public opinion oscillates over time. La opinión pública oscila con el tiempo. Public opinion oscillates over time. The market will oscillate after the news. El mercado oscilará después de las noticias. The market will oscillate after the news. El mercado oscilará después de las noticias. The market will oscillate after the news. The bird perched on the branch yesterday. El pájaro se posó en la rama ayer. The bird perched on the branch yesterday. El pájaro se posó en la rama ayer. The bird perched on the branch yesterday. The cat perches on the windowsill. El gato se posa en el alféizar de la ventana. The cat perches on the windowsill. El gato se posa en el alféizar de la ventana. The cat perches on the windowsill. She will perch atop the leaderboard with her scores. Ella se colocará en lo alto de la tabla de puntuaciones con sus resultados. She will perch atop the leaderboard with her scores. Ella se colocará en lo alto de la tabla de puntuaciones con sus resultados. She will perch atop the leaderboard with her scores. He quenched his thirst with cold water. Él sació su sed con agua fría. He quenched his thirst with cold water. Él sació su sed con agua fría. He quenched his thirst with cold water. This drink quenches my thirst instantly. Esta bebida sacia mi sed al instante. This drink quenches my thirst instantly. Esta bebida sacia mi sed al instante. This drink quenches my thirst instantly. Rain will quench the parched earth. La lluvia saciará la tierra reseca. Rain will quench the parched earth. La lluvia saciará la tierra reseca. Rain will quench the parched earth. The stones fall rippled the pond surface. La caída de la piedra onduló la superficie del estanque. The stones fall rippled the pond surface. La caída de la piedra onduló la superficie del estanque. The stones fall rippled the pond surface. Emotions ripple across her face. Las emociones ondulan a través de su rostro. Emotions ripple across her face. Las emociones ondulan a través de su rostro. Emotions ripple across her face. The announcement will ripple through the crowd. El anuncio se propagará a través de la multitud. The announcement will ripple through the crowd. El anuncio se propagará a través de la multitud. The announcement will ripple through the crowd. The snake slithered across the path. La serpiente se deslizó por el camino. The snake slithered across the path. La serpiente se deslizó por el camino. The snake slithered across the path. The worm slithers through the soil. El gusano se desliza a través del suelo. The worm slithers through the soil. 
El gusano se desliza a través del suelo. The worm slithers through the soil. Thoughts will slither into his mind unbidden. Los pensamientos se colarán en su mente sin ser invitados. Thoughts will slither into his mind unbidden. Los pensamientos se colarán en su mente sin ser invitados. Thoughts will slither into his mind unbidden. She tugged at her mother's sleeve. Ella tiró de la manga de su madre. She tugged at her mother's sleeve. Ella tiró de la manga de su madre. She tugged at her mother's sleeve. The child tugs on the dog's leash. El niño tira de la correa del perro. The child tugs on the dog's leash. El niño tira de la correa del perro. The child tugs on the dog's leash. The film will tug at your heartstrings. La película tocará tus fibras sensibles. The film will tug at your heartstrings. La película tocará tus fibras sensibles. The film will tug at your heartstrings. The mystery unraveled at the end of the book. El misterio se desveló al final del libro. The mystery unraveled at the end of the book. El misterio se desveló al final del libro. The mystery unraveled at the end of the book. The sweater unravels at the seam. El suéter se deshace por la costura. The sweater unravels at the seam. El suéter se deshace por la costura. The sweater unravels at the seam. The plan will unravel if we don't act carefully. El plan se desmoronará si no actuamos con cuidado. The plan will unravel if we don't act carefully. El plan se desmoronará si no actuamos con cuidado. The plan will unravel if we don't act carefully. Al cerrar la sesión de hoy, deseamos agradecerte profundamente por tu compromiso con el estudio del inglés. Si nuestro material te ha sido de utilidad, te animamos a que te suscribas, le des me gusta y lo compartas con otros. Tu soporte es indispensable para nuestra evolución. No dejes de explorar los recursos gratuitos a tu alcance y aprovecha el excepcional descuento del 95% en nuestro ebook que encontrarás en la descripción. Esperamos que disfrutes de un día excepcional.